comunismo y Joseph Goebbels para el fascismo son técnicas conocidas y esas técnicas las conocen muy bien las de Podemos. Habría que recordarle a Esperanza Aguirre, que nunca ha condenado ni ha renegado del franquismo, que si de alguien era aliado Goebbels era del gobierno español. El comunismo y el fascismo no han traído más que miseria, pobreza a, a los países en que se han aplicado. Parece que rebatir esto pues eh, es tontería. El gobierno español de Franco, los padres políticos de la señora Esperanza Aguirre y del, y del Partido Popular. Hay que dar todas las batallas y especialmente las batallas ideológicas. En fin, algunos están muy preocupados con nosotros, están muy preocupados de que la gente vote libremente y que, y que voten por el cambio. Su campaña fue una campaña de propaganda. La gente quiere un cambio político. Si nosotros humildemente podemos ser los receptores de ese cambio, estaremos encantados de asumir la responsabilidad. Con unos maestros de la propaganda política como los señores de Podemos. Pensamos que en nuestro país toca eh, organizar un nuevo gobierno que defienda los derechos humanos, que defienda el sentido común y la decencia. Mire usted lo que está pasando en Venezuela. María Corina Machado. Están a punto de encarcelarla. En la tribuna del Parlamento la rompieron la nariz. Que estas salidas de, de tono no demuestran más que el miedo de la casta porque se les acaba el chollo y que nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo. El populismo está instalado ahora mismo pues en, eh, en los países de Iberoamérica. De películas de vampiros no voy a hablar con la señora Esperanza Aguirre. Bueno, pues Esperanza Aguirre un día sí y otro también. Hoy también, van a ver enseguida, ha seguido con esto de las comparaciones extrañas. Pablo Iglesias. Digo, Hombre, desde luego lo que hace Aguirre vinculando a Podemos con la violencia, con el terrorismo, con el nazismo es calentar a esos ultras que en las redes sociales ahora pasan a la amenaza de muerte a dirigentes de Podemos y curiosamente el ministro del interior no ha salido a toda velocidad a decir que la policía va a investigar a esas personas que se van a localizar las IPs de esos anónimos que amenazan o que insultan a diferencia de cuando... ...cuando se siente herido o insultado... ...porque se habla de dirigentes del PP... ...o se habla del asesinato de Isabel Carrasco... ...así que o todas las veces o ninguna... ...debería tener la decencia el gobierno ahora... ...de respaldar a un partido político... ...sea Podemos, Izquierda Unida, el PSOE... ...o cualquiera, anunciando que se toman medidas... ...y que se investiga o que se colabora... ...en la investigación sobre esas amenazas... ...pero luego lo divertido de lo que dice Aguirre... ...aparte de regalarle más votos a Podemos... ...es hablar de, de Goebbels... ...de estrategias de propaganda, de populismo... ...la señora que protagonizó la campaña del No Magí la señora que utiliza justo las 11 estrategias de propaganda de Goebbels, entre ellas la de que eso de que una mentira se repite mil veces y se convierte en verdad, acusa al adversario de utilizar sus propias técnicas, Acabas, lo cual también es verdad. estrategia. Eh, el retrasar el debate a la guerra civil o antes de la guerra civil, ¿no? cuando por ejemplo muchísima gente que vota al PP es muy posterior a Franco, realmente es eh, cuando menos bajar mucho el nivel político. ¿no? Sí, pero eh, yo Cristina, pero ¿te, puedo hacer una pregunta? Ah, sí. ¿te puedo hacer una pregunta, Cristina? ¿Tú crees que Pinochet, Pinochet, Augusto Pinochet, ¿Era una dictadura? Hombre, claro. Vale. ¿Tú crees que relacionarse con los herederos confesos y orgullosos de serlo de Pinochet sería democrático? Muy mal, pero ¿sabes qué ocurre? ¿Y sabe quién lo hace? Oh, yo lo sé, pero ¿Quién, ¿sabes quién, quién lo hace? Lo hace? Pero pero escucha, ahora te voy a decir. No, no, ¿Tú crees que la Augusta, quién lo hace? Escúchame, Alicia. ¿Quién ¿tú ¿tú crees que la con Renovación Nacional? Pero escúchame. José María Aznar. Pero escucha. 2010. Alicia. Renovación Nacional. Pero Alicia. El único ahora, partido ahora, político de Chile vale. que pidió ahora, vote en la continuidad de Pinochet. Ahora te preguntar yo a ti. Vale. ¿Tú crees que la Unión Soviética era una dictadura? Sí, sí, pero tú no me has contestado. Contéstame tú a mí. Pero yo, a ver, era, ya, no, llevo varios días diciendo que aquí Alicia. estamos en una no, época... No, 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 Alicia, pero vamos no, a ver, tú Cristina. me preguntas a mí, yo te pregunto a ti lo Cristina, mismo. Tú me Alicia, tú me Yo eh, Entonces, me acercaría mucho más a España y, por ejemplo, pero, yo preguntaría cosa, Iglesias, por perdóname. qué el debate en este país, bueno, por pues, ejemplo, pues, Esperanza Aguirre se manera. centra en el hecho de que Pablo Iglesias, por ejemplo... Dice ella, tiene una relación, un parecido con el nazismo y Goebbels. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay otra inquietud. Y añado más, añado más. Yo he oído a Pablo Iglesias condenar el terrorismo de ETA. No he visto a Esperanza Aguirre condenar el franquismo. Bueno, yo Por he ejemplo, oído a tiene un reto. Pero, pero bueno, dicho esto, insisto, ¿por qué el debate está ahí? Perdón, quiero ir a, etapa de quiero ir, ah, no, Si me permitís, quiero ir a Pepe Pezarena, que el hombre lo tienes ahí, pero lo tienes un acabar, poquito. No, no, de, deja que empiece, por lo menos, Pepe. No, simplemente no que... Vamos a ver, coincido con Alicia en que el PP tiene, es el partido que está promoviendo Podemos, clarísimamente. ¿Por qué? Porque por un lado cierra filas en su propio electorado, claro. 
dando la sensación de que viene el comunismo, el fascismo y, y, mucho, y mucho miedo. Pero en segundo lugar, tiene un, un segundo efecto y es que en la izquierda la está dividiendo. En claro. la medida en que haya gente que vote a Podemos, no votar al PSOE. Si le está dando, está dando al propio Partido Popular ventajas electorales clarísimas. Pero es una, es una estrategia Evidente. elemental. Sí, Pepe, pero ¿sabes qué ocurre? Que esa polarización... El querer polarizar el voto de la izquierda hacia Podemos tiene un segundo efecto, que es que el Partido Popular, él solito, sin necesidad de que lo hagan sus adversarios, se coloca en el otro extremo del polo. Y el otro extremo del polo no es el centrismo, es la derecha pura y dura, que se pasa todo el día hablando de Venezuela, pero obvia Honduras, donde en 2009 un partido de derechas, de la supuesta derecha democrática, dio un golpe de Estado y donde estaba leyendo a Vicente Navarro que mueren como 100 mujeres cada día, eh, asesinadas, no hablamos de Honduras, no hablamos de, de Chile. A algún sitio. Y hablamos de Venezuela para no hablar de España. El voto de centro irá a algún sitio. ¿Y a quién va a ir? ¿Va a ir a Podemos? No. ¿Irá al Partido Popular? Bueno, yo veo sí, bueno, o no, quién sabe. Eso ya es una conjetura, pero bueno, dicho claro lo cual, que yo sí, me planteo. Estamos, ¿Por qué, por ejemplo, el Partido Popular de Madrid lanza esta mañana este mensaje? Parece que es la inquietud de esta mañana. Buscar información de Pablo Iglesias y pide a la gente en las redes sociales que colaboren. Estamos recopilando declaraciones y artículos de Pablo Iglesias donde él mismo explica lo que luego calla. Dice, nos ayudas y añaden ahí esa dirección. El de Madrid. Ignacio Escolar, no sé qué se debe yo, yo estoy esta preocupación. De... Dice, eh, eh, Pepe Pezarena, es que es evidente que están polarizando el voto entre la, entre la ley y el caos, más o menos, en dos extremos, y no es ni siquiera la primera vez que las estrategias del Partido Popular hacen esta, esta táctica. ¿no? Es lo mismo que hicieron con Esquerra Republicana de Cataluña, que pasó de ser un partido minoritario al que está a punto de bueno, que ya gobierna y que ahora va a ser el mayoritario en Cataluña, que es engordar al oponente polarizando. Y le salió muy bien al PP en España resto a Cataluña, pero luego esto tiene consecuencias. De repente alguien descubre que si te pones a hacer ese tipo de estrategias, te encuentras enfrente que has alimentado algo mucho más de lo que tú estabas. Claro, en medio, ¿qué pasa? Lo que tú dices, la izquierda completamente dividida, el PSOE fuera de juego, camino de ser el CDS, un partido pequeñito y puede, que puede incluso que vaya a ser sobrepasado por Podemos, creo que todavía es improbable, pero puede suceder si estas cosas siguen así, y es una estrategia muy clara. Y luego dentro del PP de Madrid hay una diferencia con el PP de Génova, que es que juega mucho más agresivamente con estas cosas. Esperanza Aguirre siempre ha sido mucho más dura a la hora de plantear estos, estos choques de lo que es el, el PP de Génova. Y Mariano Rajoy. Lo que pasa es que el PP de Genova, tú estarás conmigo, que en los últimos días también han entrado. Sí, pero se les viene, pero evidentemente, entrado, evidente. Lo que pasa es que siempre en este tipo de discurso es a más veces, dura. Esperanza. A veces diría, podría pensarse que es Esperanza Aguirre la que a veces ha arrastrado al Partido Popular Nacional en determinadas, claro, pero en determinadas jugadas. Esperanza es muy hábil viendo los huecos y se mete por ahí y detrás dicen, pues es verdad. Es cierto, llamada, pero, eh, porque esto ha insistido, eh, Esperanza Aguirre cada día, llamada de esta misma mañana a la televisión para eh, volver a comparar a Pablo Iglesias con el nazismo y decir que encima ella no ataca a Pablo Iglesias. Y además le acaba acusando de, dice, de que echaran al, al camarero aquel del rey, porque por se le vio ahí bastante parado, pero bueno, lo oímos. Ayer vino a verme el camarero al que el señor Iglesias mandó a los de seguridad expulsar del Hotel Ritz porque no le gustaba las cosas que le estaba preguntando sobre Venezuela. Que yo no ataco a nadie, ni insulto a nadie. Rubén Sánchez. Independientemente de, de la carga demagógica de Esperanza Aguirre, el mensaje es que hay que tener miedo a las propuestas de, de Pablo Iglesias y de Podemos. Ese es el mensaje que quiere trasladar al electorado. Yo comprendo que tenga miedo el Partido Popular esas propuestas porque son muy claras. Acabar con la dependencia del poder financiero, acabar con el hecho de que continuamente suframos puertas giratorias donde quien hoy manda mañana está al servicio de las empresas a las que ha favorecido hoy. Está claro que hay quien tiene miedo a esas propuestas, pero los ciudadanos difícilmente van a temer ese tipo de medidas que luego quieren cubrir con nazismo, fascismo, etc. Hay más propuestas, forma ¿eh? es que hay más propuestas en Podemos. Hay más propuestas, más pero esas, a esas ¿eh? les tiene miedo. Algunas de ellas son bastante serias. Son a las que hay que tener no miedo? pagar la deuda, por ejemplo, que no, no, no se, se dicen muchas eso. veces. No dicen o sea, hay, eso, por favor. Hay propuestas no mucho eso. más, más no importantes que esas. No pagar la deuda o auditar la deuda. Sí. No, no pagar. No, 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 no. Y no voy a hablar de eso. Aquí lo estoy diciendo por ¿Suena de alguna forma este mensaje con lo que se ha dicho de otros dirigentes de la izquierda? Claro. Están con ETA, con Chávez. Vamos a prestar atención porque investigando un poco uno ve las cosas que decían no hace tanto tiempo sobre otros dirigentes de la izquierda cuando Pablo Iglesias y Podemos no estaban en primera línea caso al PP y, y curiosamente, curiosamente se decía algo muy parecido. Es muy interesante ver esto, presten atención. Yo se lo he dicho alguna vez al señor Rodríguez Zapatero, cuidado con las amistades peligrosas. Y las amistades peligrosas son el señor Chávez y el señor Castro, entre otros. Yo lo que nunca haría sería agredir a las víctimas del terrorismo como ha hecho usted. 
Ya sé que usted mientras aquí celebrábamos la Constitución estaba en Cuba. A lo mejor su modelo es el cubano. Desde luego el mío es el español. Una izquierda minoritaria y radical que no representa absolutamente a nadie. Inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. Pero eso es nazismo puro. La extrema izquierda más radical antisistema. No hay nadie en toda la Unión Europea que se haya dado tantos abrazos con el señor Chávez como el señor Rodríguez Zapatero. Los señores de Izquierda Unida, es decir, comunistas, llamemos a las cosas por su nombre. Vale, Mario Soares dijo hace, hace cinco meses solo, no hace dos años ni tres, como cuando Aznar se veía con los chilenos estos fachas mm. de Renovación Nacional, que son amigos suyos, amigos de verdad. Eh, Mario Soares dijo, oiga, si yo tuviera que decidir, desde luego la deuda de Portugal, pues no la pagaba. Y es de extrema izquierda, señor Suárez. Bueno, a mí me interesa, no, eh, si me permite, si planteo la pregunta de por qué se repite el argumento. Es decir, de aquellos, hay una famosísima frase atribuida a Henry Kissinger sobre el nicaragüense Somoza, de sí, bueno, no lo voy a decir que esto de horario infantil, perdón, pero decía, Somoza es un tal, pero es nuestro tal. ¿Vale? Pues eso es lo que aplica el Partido Popular. Es decir, no hablamos ni de Honduras, ni hablamos de las barbaridades que se están haciendo en otros países del mundo, porque son Alicia, nuestros amigos, Alicia. nuestros amigos. Y eso es poner el foco donde a ti te interesa. ¿Cuál es el modelo de ustedes? Porque estoy segura que su modelo no es el de la Unión Soviética, ni es el de Cuba, ¿no? ¿no? Ese será el modelo de Maduro, a lo mejor. No. Permite que hablemos de la Unión Soviética, que esto me ha parecido ah, genial. Fantástico, porque, porque no quiere usted hablar de Maduro. Pero hay problema, hablamos, no, de, a Pablo, ven, hablamos mejor, ¿no? de Maduro. Usted dice que es liberal, creo que... Es difícil encontrar a alguien que se acerque más al perfil de un burócrata soviético que usted, señor Aguirre. ¿Cuál es la pregunta? Porque eso es el alegato. ¿La sí, pregunta sí. cuál es? ¿Cuál es? es que no qué? le he entendido cuál es la pregunta. Es que para, para ser Falso. ustedes liberales mentira. son muy soviéticos. Falso. Mentira. ¿Qué dice? Que eso es mentira. Un liberalismo. No, mienta. A mí me encanta que un señor que lleva desde los 14 años en el Partido Comunista me diga a mí que está en contra de la subida de impuestos. Ay, ay, ay. Esto es fantástico, Puedo preguntar, estoy a favor. Mi hipótesis es, y le pregunto su opinión sobre mi hipótesis, es que es muy difícil que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista hagan una reforma fiscal para que paguen los ricos, porque están ustedes quizá demasiado cerca de los ricos. Es que, que no me dejas contestar, no, no, es que primero no haces preguntas, haces alegato. No, alegato. Vamos a hablar de Maduro, pero si Maduro, que si es el que a ti te gusta. Pero si ¿Por, ¿Por qué no hablamos de Venezuela y de Maduro? Hombre, Yo que su partido, eh, no sé si es el Pablo, la sandalia o el otro, pero lo apoyo. Yo no digo que sea Hitler, digo que es exactamente lo mismo que hizo Hitler. Y luego mira todo lo que vino después. Yo creo que usted y Nicolás Maduro tienen algo en común que les diferencia de mí. Tanto Nicolás Maduro como usted son católicos y yo soy ateo. Los católicos creen en los milagros. A mí me parece milagroso, y yo no creo en los milagros, que usted desconociera lo que estuvo pasando en la Comunidad de Madrid entre el año 2004 y 2006 y que se arrogara el privilegio, el éxito y el triunfo de haber destapado la trama Gürtel. No, yo no considero que sea ningún milagro. Y yo lo lamento muchísimo el haber nombrado a una persona que se ha aprovechado y se ha enriquecido con el dinero público. Porque Nació el señor López Viejo... Su campaña electoral. No, perdone, pero no. Eso es una mentira que han dicho ustedes aquí. Venga. Sí, muy breve. Eh, Me tengo usted, que ir, ¿eh? Les aviso. Que pero no ahora que vamos a Burtel, Hombre, pues si es que hemos... No, oiga, tiene que ir a declarar pues no sé por hablar, escrito en el caso Burtel, pero, 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 pero no se vaya porque... Hombre, ahora que queremos hablar de la Burtel, bueno, se quiere sí, ir. Pero si llevo aquí una hora. Bueno, curioso. Cañamero, ¿qué te está pareciendo esta campaña? Esperanza Aguirre... Evidentemente, si la contratara el equipo de Fernando Alonso, igual acertaba, ¿no? Pero el tema de escaparse rápidamente cuando tiene los conflictos con la policía local. Pero a mí me parece que Esperanza Aguirre, igual que la derecha, eh, está más caduca ya que un, que un yogur en la cueva de un dinosaurio. Y a mí me ¿Cómo, cómo, 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 cómo ha dicho Diego? Un yogur en la cueva de un dinosaurio. <risa> un yogur en la cueva de un dinosaurio, que está muy caduca. Yo creo que tanto la PSOE como la PP, que son dos grandes empresas que han perdido la ideología que son ese tipo de personas, son los gerentes de estas empresas, evidentemente han perdido ya las perspectivas. Y lo que hace falta que la población, evidentemente, les dé de lado. Porque si siguen al frente manejando la sociedad y administrando nuestro destino, arreglados estamos, con los millones de parados, con la pobreza, con los recortes, con el tema sanidad, etc. Por lo tanto, yo creo que Pablo Iglesias y Podemos es un espíritu nuevo que surge en estos momentos y que tiene que ser lo que una... ...a toda la izquierda en España y en todas las comunidades autónomas... ...para gobernar y dar una solución a esta sociedad tan injusta".